ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എറണാകുളം സൈഡിലാണ് ഞാൻ ഇന്നും നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്പോട്ട് നല്ല പോസിറ്റീവ് വൈബ്സായിട്ട് രാവിലെ തുടങ്ങുകയാണ് സൺ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ സൺറൈസ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ സമയം ഒരു ഏഴ് മണി അത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് വൈപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിലാണ് വൈപ്പിൻ ഐലൻഡ് ഇവിടുന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നതാണ് കൊച്ചി ഫോർട്ട് കൊച്ചി ആ ഭാഗമെല്ലാം ഫോർട്ട് കൊച്ചി വൈറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം കാണുന്ന മനോഹരിയായ കൊച്ചിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഫിഷിങ് ബോട്ട്സ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചീനവലകൾ കാണാം പിന്നെ അല്ലാണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വള്ളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല പല ഈ കടൽ കാഴ്ചകളാണ് പിന്നെ ഈ വൈപ്പിനിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പോകാനുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് അവരുടെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജങ്കാറാണ് അത് ഇതിന് വളരെ അടുത്താണ് ജങ്കാർ കയറുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് രാവിലെ എല്ലാവരും കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആൾക്കാരല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വാട്ടർ മെട്രോ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നല്ല രസമല്ലേ രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഉദയ സൂര്യനെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടും നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് ഇറ്റ്സ് കടൽ കാറ്റാണ് ദിസ് ഇസ് സി ഏരിയ ആണ് അങ്ങനെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വൈപ്പിൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്കും കുറച്ച് നല്ല വഴിക്കാഴ്ചകളുണ്ട് ഞാൻ കറങ്ങി കറങ്ങി വടക്കം പറവൂടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ വൈപ്പൻ ഐലൻഡിൽ നിന്നും കൊച്ചി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ജങ്കാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് അല്ലാട്ട് അതിന് മുന്നേ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യം കാലത്ത് ട്രിപ്പ് ഇനി അത്ര ആൾക്കാരെ അവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ജങ്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചങ്ങാടമാണല്ലോ വിത്ത് കാറ് ബൈക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാരോട് കൂടി അപ്പുറം പോകും എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് അടുത്ത സെറ്റ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരിക ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്തൊക്കെ കടൽ കാഴ്ചകളായിട്ടോ കാണാൻ അത് ജങ്കാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയ ഫിഷർമെൻ കുറച്ച് ചെറിയൊരു വള്ളത്തേൽ കുറച്ച് മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ പോകുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ തണൽ പക്ഷേ വലിയ വലിയ മരങ്ങളാട്ടോ അതിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു അപകട സാധ്യത വെച്ചാൽ കാക്കയുണ്ട് കാക്ക ഷിറ്റ് ചെയ്താൽ പടി കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കിയാൽ വലിയ വലിയ ചീനവലകളാണ് ചെറുതല്ല ബിഗ് സൈസിലെ ചൈനീസ് നെറ്റാണ് അതല്ല രസമാണ് ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ വൈപ്പിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുമല്ലോ ഒന്നൊന്ന് ഇങ്ങനെ 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 രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ചീനവലയിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യമൊക്കെ അവർ കളക്ട് ചെയ്യും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അത് പിരിച്ചിടും ഓക്കെ അതൊരു രസകരമായൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്തെല്ലാം തന്നെ ഒരു കടൽ കാഴ്ചകളും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂഡാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു ജനജീവിതം കാണാം രസമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ചിരുന്നു ബോൾഗാട്ടി അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് അങ്ങനെ പക്ഷേ വൈപ്പിൻ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഓരോ സ്ഥലവും ഓരോന്ന് പോലെയാണ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കടലും കായലും ഒക്കെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ആംബിയൻസും ഇവിടെയൊക്കെ ഫ്രഷ് ഫിഷ് വളരെയധികം കിട്ടുന്നൊരു ഏരിയയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാം മീൻ വിൽക്കുന്നുണ്ടാകും ഇവരുടെയൊക്കെ ചീന വലകളാണ് ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം അതിൻ്റെ തന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് വിൽക്കാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഷോപ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് തുറന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതുവഴി ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇതൊക്കെയാണ് ഷോപ്സ് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് മീന് ഫ്രഷ് ഫിഷ് കിട്ടുന്നത് ഈ ക്യാച്ച് അപ്പോൾ ചീനവലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനൊരു അവസരം അത് അടിപൊളിയല്ലേ ചീനവലയ്ക്ക് മേളിൽ കൊള്ളാലോ നൈസ് ഇവർ ഈ നെറ്റാണ് താഴേക്ക് വിടുന്നത് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അത് എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ചീനവലകളാണ് അതേ നോക്കിയാൽ വലുത് ഇത് കുറേ ആളുകൾ കിടന്ന് പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് പൊക്കാനും താഴ്ത്താനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ചെറുതല്ല സോ ബിഗ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പം ഇത് ജങ്കാറുതെ തിരിച്ചു പോണു അത് നിറച്ച് ആൾക്കാരോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോണു ഇനി അത് കൂടാണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടുണ്ട് അത് പാസഞ്ചർ ബോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ഭയങ്കര സജീവമായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോണു ഇങ്ങോട്ട് പോണു ഫിഷിങ് ബോട്ട്സ് പോണു വേണ്ട ബഹളമല്ലോ ഓക്കെ ഒരു ഷിപ്പ് വരുന്നു ഈ ഷിപ്പിന് എസ്കോട്ടായിട്ടാണ് നേരത്തെ രണ്ട് ബോ ബോട്ട് പോലെ പോയില്ലേ ഇത് കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ ഇവിടെ വളരെ അടുത്താണ് ഇതിന് അപ്പുറമാണ് അവിടേക്ക് പോവാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളായിട്ട് വരികയാണ് ബിഗ് ഷിപ്പ് മോഗ്രൽ അതാണ് അതിൻ്റെ പേര് അടിപൊളി നമുക്ക് ഷിപ്പ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി ലോട്ട് ഓഫ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പ് തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മോഗ്രൽ ആ വലിയ ഷിപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് പോകുന്നു ഒക്കെ എന്തൊരു കോൺട്രാസ്റ്റാണ് ആ എസ്കോട്ട് ബോട്ട് ഇതേ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടി പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിന് വഴികാട്ടിയായിട്ട് പോകണു ആ കപ്പൽ ഷിപ്പ് പോകേണ്ട ആ റൂട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണാം കേട്ടോ സോ നൈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇപ്പോൾ വൈപ്പിൻ ഐലൻഡ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നെടുങ്ങാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് പിന്നെന്താ പറയുക ചെമ്മീൻകെട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ പാലം ഇതിൽ ഓട്ടോ ടു വീലേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുള്ളൂ കാർ പോകില്ല നമ്മുടെ കാലത്ത് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നടന്നു വരുമായിരുന്നു ഇച്ചിരി വെയിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഭംഗി നോക്കിയേ കേരളത്തിൽ എത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാറില്ല അവിടെയുള്ള ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കറിയാം അവരുടെ സ്ഥലം ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്രിഡ്ജസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടനാടിൻ്റെ ഓർമ്മ വരും അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഇത് ഈ ഇത് ആ ടൈപ്പ് ബ്രിഡ്ജല്ല മറ്റത് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിലൂടെ സഞ്ചാരം നടക്കും ഭയങ്കര രസമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കണ്ടു പോകും അപ്പോൾ അറിയാം എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ സ്ഥലം അപ്പോൾ കൊച്ചിക്കായലിൻ്റെ കൈവഴികളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീരമ്പുഴ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം ഈ കൃഷിസ്ഥലം പോലെ ഇവിടെ ചെമ്മീൻകെട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുതലാളിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പാട്ടത്തിന് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറേ ഇത് ഫൈവ് ഏക്കേഴ്സ് അല്ലേ അഞ്ച് ഏക്കർ അഞ്ച് ഏക്കർ എടുത്തിട്ട് ചെമ്മീൻ കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീസൺ ഏതാണ്ട് എൻറ്റ് അവസാനിക്കാറായി ഇനി ഒരു നാല് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇടും അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതിൽ ഒരു വില തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ വൈറസ് ബാധ കാരണം ഭയങ്കര നഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് സോ മെനി ബേബീസ് ഇത് കരിമീൻ പള്ളത്തി പള്ളത്തി ഇവനൊക്കെ പകുതി ജീവനുണ്ട് കേട്ടോ അത് പള്ളത്തി ഇതൊക്കെ നല്ലതാ ചെറിയ കറി അല്ലേ എന്താ ഫ്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ അയ്യോ അതേ കിടക്കുന്നു കിടക്കുന്നു ഇവനെ വിട്ടാൽ ഇവൻ രക്ഷപ്പെടുവോ രക്ഷപ്പെടുവോ വിട്ടാല് നിങ്ങളുടെ പള്ളത്തിയൊക്കെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചു വിടുകയാണ് അതെ പിന്നെ നമുക്ക് രക്ഷിച്ചു വിടാം കേട്ടോ അയ്യോ ഈ പൊക്കോ പൊക്കോ കുഞ്ഞു ചെമ്മീൻ അത് മുരിങ്ങാക്കൊല്ലിട്ട് വെച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി ചെമ്മീൻ ആ ഉണക്ക ചെമ്മീനാക്കാം അവനെയും കൂടെ വിടാം അല്ലേ പാവം ജീവിച്ചു പോട്ടെ ഒരെണ്ണമായിട്ട് എന്തിനാ വലുതാവട്ടെ അവിടെ കിടന്ന് ഇത് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ ആകുന്ന പറയുന്നത് ഇതാണ് ഷെഡ് ഇവരുടെ രാത്രി ഇതിനകത്ത് അവർ കിടക്കും കാവലാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഓ അങ്ങനത്തെ ജോലിയുണ്ട് വെള്ളം കയറ്റുക ഇറക്കുക ഓഹോ വീരമ്പുഴയുടെ കൈവഴിയിലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പാസേജ് ആണ് ഈ കായൽ ഭാഗത്തു നിന്ന് വെള്ളത്തിലൂടെ മീനുകൾ അല്ലേ എങ്ങനെയല്ലേ പോണേ അത് ഇവിടെ തുറന്നു വിടും അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വെള്ളം കയറ്റും അപ്പോൾ കുറേ മീൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കിടന്ന് വളരും പക്ഷെ തിരിച്ച് വെള്ളം കൂടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വിടുമ്പോഴും ആ നെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് വഴി അവന്മാർ പുറത്തു പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്
അയ്യോ ഇത് നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു വീട് നോക്കിയാൽ യെല്ലോ കളറിൽ പിന്നെ നല്ല ക്യൂട്ട് അത് കാണുമ്പോ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കും ഇത് ഈ മഞ്ഞ റിസോർട്ടാണോ അല്ല അതിന്റെ ഇപ്പറ ഇരിക്കുന്ന വൈറ്റ് മഞ്ഞ ഒരു വീടാ വരാറുണ്ട് ഓഹോ നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈവനിംഗ് ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ട സമയം ഇതിപ്പോ നല്ല വെയിലുള്ള സമയമായി നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയത് എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പാലത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അതൊരു പ്രത്യേക രസാട്ട ഈ പാലത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഇതാണ് വീരമ്പുഴയുടെ ആ ഒരു കൈവഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക അപ്പൊ ദൈവത്തെ അടിഭാഗം നോക്കിക്കോളൂ ചെറിയ ചെറിയ വള്ളങ്ങളല്ല അതുവഴി പോകുന്ന പറയുന്നത് കുട്ടനാട് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ കുട്ടനാട് ഈ പാലത്തിന് ഇച്ചിരി കൂടെ പൊക്കം ഉണ്ടാവും ഇത് വേറൊരു ആംബിയൻസാ ഇക്ക രസമാണ് ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു വീട് ഒരു വീടല്ല കുറെ വീടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ആ യെല്ലോ കളർ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീട് ഇതെല്ലാം വൈപ്പിൻ ദ്വീപിനകത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സൈഡിലും വെള്ളമാണ് ഇതാണ് പ്രോപ്പർ നെടുങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടുത്തെ ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ അവിടെ എത്തി ഈ കാണുന്ന വീരമ്പുഴയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു രൂപമാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടത് വീരമ്പുഴയുടെ ഒരു ചെറിയ കൈവഴിയുടെ സൈഡിലുള്ള ചെമ്മീൻ കെട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള വീരമ്പുഴ വീരമ്പുഴ ഇതെല്ലാം തന്നെ കൊച്ചി കായലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എത്ര കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല അവിടെ ഒരു പാലം കാണുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറമാണ് കടമക്കുടി ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാത്തനാട് ഭാഗം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ കടയില്ലേ പരിപ്പും പുട്ടും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അത് ആ സൈഡിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണക്കമീനൊക്കെ ഉണക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തറയുണ്ട് പിന്നെ മധുര രാജ എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂട്ടി ഒരു മൂവി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഫൈറ്റ് സീൻ എടുത്ത ഭാഗമാണ് ഇത് ഈ ഒരു കാണുന്ന സ്ഥലം സിനിമ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ വേറെ പേര് വേറെ ചായക്കട പോലെ അതൊക്കെ അവർ ഫിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു ബിൽഡിങ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർ സെറ്റ് ഇടും അതുപോലെ അപ്പം നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം തന്നെ മീൻ വളർത്തൽ പ്ലേസസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ചെമ്മീൻ കെട്ടെന്നല്ല പറയുക ഇതെല്ലാം മീനിൻ്റെ ഏ ഇത്ര മീൻ ഇവിടെ പടി പിടിച്ചാണോ ഇങ്ങനെ വലയിട്ട് വലയിട്ട് കൊള്ളാമല്ലോ അതായത് മുഴുവൻ ഒരു ബക്കറ്റ് നിറച്ച് മീനായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് മിക്സ്ഡ് ആണ് എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട് കരിമീനുണ്ട് കൊഞ്ചുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് പുൾ പള്ളത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് നോക്കി കൊഞ്ച് വലുതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവരുടെ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ പൂച്ചയ്ക്ക് കോളാ പൂച്ചയ്ക്കും കിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മീൻ അതേ പോണു ഒരു മീനും കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അവർക്ക് ഇതേ ഈ ബക്കറ്റ് നിറച്ച് രണ്ട് ബക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് ഹാർബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ബക്കറ്റ് മത്സ്യത്തിനെ ടോട്ടലായിട്ട് വലയ്ക്കകത്താക്കി നോക്കി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ ചെമ്മീനാണ് അതും ഇതുപോലെ വലയിലേക്ക് മാറ്റും അല്ലേ കഴുകി എടുക്കണോ ഓ അഴുക്കെല്ലാം കളയാനായിട്ട് ഓക്കെ ചെള്ള കളയാനായിട്ട് ചെളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ പല പല കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഇപ്പോൾ വൈപ്പിൻ ദ്വീപിനകത്താണ് ഇത്ര നേരം കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകണം ഇവിടെ തന്നെ പല പല ഏരിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് രസിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒരു റസ്റ്റിക് ലൈഫാണ് റൂറൽ ലൈഫാണ് നമ്മൾ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ മീൻ പിടുത്തവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഇത്തരം കാഴ്ചകളും രസമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ്
അപ്പോൾ വൈപ്പിൻ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറച്ച് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന അടുത്തൊരു പ്രധാന സ്ഥലമാണ് ഇത് ഒരു സ്മാരകമാണ് അതായത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്മാരകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനിച്ച വീട് അതിൻ്റെ മ്യൂസിയം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന സ്ഥലം ഇത് ഞാൻ പണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം വന്ന് കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് ഇത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്മാരകമാണ് ചരിത്ര മ്യൂസിയം പിന്നെന്താ റഫറൻസ് ലൈബ്രറി അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ് ഇപ്പോൾ കാറിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ബോട്ടിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ബോട്ട് യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് തന്നെയുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല 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 പോയിൻറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി ഇറക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് നോക്കി ഇവിടെയാണ് സാധാരണ ബോട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാം മറ്റേ കാർ വരുന്ന റൂട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ചൈന ചൈനീസ് നെറ്റ് അതായത് ചീന വലകൾ നല്ല രസമല്ലേ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്മാരക സെൻറ്റർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ജനിച്ച വർഷം ട്വൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ആറാം തീയതി മൂന്നാം മാസം ഓക്കെ ഇതിന് പറയുന്ന മിശ്ര ഭോജന ശതാബ്ദി സ്മൃതി ഫലകം എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് അതായത് ഒരു വർഷ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് കൊല്ലവർഷം അതായത് ഒരു പീരീഡിൽ നൂറ് വർഷം മുന്നേ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മിശ്ര ഭോജനം നടന്നത് ആ സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ സമുദായം ഭ്രഷ്ട കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ജാതീയ ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരെയെല്ലാം ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മിശ്ര ഭോജനം നടത്തിയത് അദ്ദേഹമാണത് ചെയ്തത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചെയ്തത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ആദാസ്ഥിതികരുടെ ഭീഷണിയൊന്നും അദ്ദേഹം വകവെച്ചില്ല സധൈര്യം നേരിട്ട് കൊണ്ടാണ് മിശ്ര ഭോജന നടത്തിയത് അപ്പോൾ എല്ലാ മതസ്ഥരെയും കൂടി കൂട്ടി അതായത് കീഴ്ജാതിക്കാരെന്ന് അന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതൊരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ശ്രേണിയിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ നവോത്ഥാന നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ലീഡർഷിപ്പിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് മത ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും പിന്നെ ആ ഒരു ദുരാചാരത്തിനെതിരായിട്ട് ശബ്ദമുയർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അത് നടന്ന ആ വർഷത്തിൽ നിന്നും നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആയപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫലകം ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മിശ്ര ഭോജന ശതാബ്ദി സ്മൃതി ഫലകം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു പ്രധാന ഒരു മോണിമെൻ്റാണ് ഇവിടെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാന മോണിമെൻ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇപ്പുറത്തെ ഓക്കെ ഇതിന് പറയുന്നത് കൊതിക്കല്ല് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് അതായത് കേരള പിറവിക്കൊക്കെ മുന്നേ തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാട്ടുരാജ്യം കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു നാട്ടുരാജ്യം ഇപ്പോൾ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കേരളം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ അന്ന് കൊച്ചിയുടെ രാജാക്കന്മാർ തീരുമാനിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നിയമ വ്യവസ്ഥിതികൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മറ്റ് നിയമ വ്യവസ്ഥിതികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൗണ്ടറി തിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിർത്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കല്ലായിരുന്നു അത് ഒരു സൈഡിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കും നോക്കൂ തീ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തായും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇ തീ അതായത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിലോ കോ എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് സൈഡ് ഈസ് കൊച്ചി ആണോ ഇവിടെ വരെ പുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുഴയുടെ ഭാഗം മുഴുവൻ തിരുവിതാംകൂറും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് മുഴുവൻ കൊച്ചി അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ പറയുന്നത് കൊതി അല്ലേ കൊതിക്കല്ല് കൊതിക്കല്ല് ഇതൊരു കൊതിക്കല്ല് കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂറിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോണിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അത് ആലോചിക്കുക അത്ര സർവേ നടന്നത് ബ്രിട്ടീഷിനാണ് പിന്നെ റീസർവേ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നൈൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലെ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ സമയത്ത് അന്
ഇതും നൂറ്റി അറുപതോളം വരും അല്ലേ വർഷം പഴക്കം ഈ രണ്ട് ബിൽഡിംഗ് മാത്രമായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ഓക്കെ അദ്ദേഹം ജനിച്ച ജന്മഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ താമസിച്ചിരുന്ന മഠം അപ്പോൾ അവർ ഇത് ഓക്കെ അന്ന് വൈദ്യ കുടുംബം അല്ലേ ഓക്കെ ആ ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമകാലികർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും നെടുംതൂണായിരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ അപ്പം ഇത് വന്നിരിക്കേണ്ട കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ളതാണല്ലോ ജാതി അന്ന് തൊട്ട് കൂടാ തീണ്ടി കൂടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദുരാചാരങ്ങളുള്ള സമയം വളരെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഡെയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരിൽ ഏറ്റവും ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ളത് ഇതല്ലേ കടുക്ക അതിൻ്റെ പിക്ചറ് അല്ലേ സ്മാരക വളപ്പിൽ ഇതൊക്കെ സ്മാരക വളപ്പാണ് കേട്ടോ കുറേ നല്ല ഔഷധ പിന്നെ ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഈ മണിമരുത് അല്ലേ ഈ കാണുന്ന മരം അതാണ് കടുക്ക നൂറ്റി അറുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള കടുക്ക മരം ഇത് രസമുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ക്ലീറ്റസ് ആണ് അല്ലേ അദ്ദേഹം ചെയ്തതാണ് അല്ലേ കപ്പിത്താൻ പത്ത് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഇതാ മിശ്ര ഭോജനത്തിൻ്റെ ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രമാണ് എല്ലാ ജാതിയിലെ ആൾക്കാർ കീഴ്ജാതിക്കാരും മേൽജാതിക്കാരും എല്ലാവരും കൂടി മിശ്ര ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇഴവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ശ്രീ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് താഴോട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാരായിട്ട് തൊട്ട് തീണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അമ്മ വീട് അദ്ദേഹം ജനിച്ച വീട് ജന്മഗ്രഹം അവിടെ അവസാന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റി ഫൈവിലൊക്കെ ഓക്കെ ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഡോക്ടർ സോമനും ഭാര്യയാണ് ഇവിടെ ചരിത്രം കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു മ്യൂസിയം പോലെ ഇപ്പൊ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇത് നല്ല രസമുള്ള വീട് ഇതിനകത്ത് ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമില്ല ഓല മേഞ്ഞ് ഓക്കെ എന്തായാലും വൈദ്യരുടെ ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നല്ല അച്ചടക്കമുള്ളൊരു കുട്ടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ചെറായിലെ ചുള്ളിപ്പറമ്പിൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം പറവൂർ രാമവർമ്മ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് കൊച്ചാവു വൈദ്യർ മാതുലൻ അതായത് അമ്മാവൻ കുമ്പളത്ത് പറമ്പിൽ കുച്ചിറ്റാമൻ അയ്യപ്പ് വൈദ്യർ അന്ന് മരുമക്കത്തായ ആയതുകൊണ്ട് അമ്മാവന്മാർക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടല്ലോ സഹോദരന്മാർ അച്യുതൻ വൈദ്യർ കണ്ണൻ വൈദ്യർ ഒൻപത് ഏറ്റവും ഏതാണോ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു സംബന്ധൻ്റെ വീടെന്ന് തന്നെ പറയാം ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടുള്ള റൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് താഴെ ഇതാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ജനിച്ച മുറിയാണ് ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ പ്രസവം അപ്പോൾ ഇതൊരു ചായ്പ് പോലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെയാണ് സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ജനിച്ച വീണ മുറിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ബി എ പഠനം അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ സാൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി അന്ന് പൈസ കുറഞ്ഞു അത് കാരണം വസ്തുവൊക്കെ പണയം വെച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ കുമാര നാശനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആ കാലത്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓ ഇറ്റ് വാസ് ഹിയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് കുമാർ നാശൻ ഡിവലപ്ഡ് ഇൻ്റെ ഡീപ്പ് ബോണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഓഫീസിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് മരിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തോളം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് താമസിച്ചു ബി എ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അതാ ഇവിടെ വന്നു ഇതൊരു മൂന്ന് കെട്ട് വീടാണ് അന്ന് അതിനും ഉണ്ട് കേട്ടോ ജാതി വ്യവസ്ഥകൾ അപ്പോഴും ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ജാതിക്കാർക്ക് എങ്ങനത്തെ എല്ലാം വീട് നിർമ്മിക്കാമെന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇഴവാസമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മൂന്ന് കെട്ടേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ഇൻ്റർ ഡൈ ഇവിടെയൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും അല്ലേ ഡൈനിങ് ഏരിയ അതാ പറഞ്ഞേ ആ വിശ്രമിക്കുക ആ കാലത്തെ ഒരു പണക്കാരൻ്റെ വീട് തന്നെയാണ് അല്ലേ എത്ര സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും
ഭക്ഷണം അവരെ കൊണ്ട് തൊടുവിച്ചും അവരുടെ ഇലകളിൽ നിന്ന് ചോറ് കറി എന്നിവ അല്പമെടുത്താണെങ്കിലും മിശ്രമോചനം നടത്തി അദ്ദേഹം ആ ഇലയിൽ നിന്നെടുത്ത് കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നാൽ ആലോചനാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏതാനും പേർ മിശ്രഭോജന ചടങ്ങ് പങ്കെടുക്കാതെ വിട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും എത്ര എതിർപ്പുകൾ വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ശക്തമായി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ചും കൂടി ആലോചിക്കണം ഭയങ്കര ധൈര്യം വേണം അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ താമസിച്ചിരുന്ന ഇല്ലാണ്ട് അതായത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ മൂത്ത ജഷ്ണനും നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചാരിയുമായി അതായത് വിവാഹമൊന്നും കഴിച്ചില്ല ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ കുലപതി പോലെ അച്യുതൻ വൈദ്യർ വസിച്ചിരുന്ന മഠം അത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒറ്റമുറി അല്ലേ മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം പിന്നെ അദ്ദേഹം താമസിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും മഹാകവി കുമാരനാശാനും പലവട്ടം ഇവിടെ വന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അവരെല്ലാം ഇവിടെ വരും അവിടെ വന്ന് വിശ്രമിക്കുക അവരെല്ലാം തമ്മിൽ ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചേട്ടനായിരുന്നു ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധം അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അനിയനുമായിട്ടും കൂടി കണക്ഷൻ വന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിസ്കഷൻസ് കാര്യത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ട് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരാണ് സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതികളിൽ ഈ ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കുകയും അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിരുന്നു സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ ഒരു ഗാർഡിയൻ പോലെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോണിമെൻ്റ് ആണ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ വരുന്നത് മുസുറീസിന്റെ ട്രിപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും അല്ലേ മുസുറീസിന്റെ ഒരു അവരുടെ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ വന്നേ എത്ര ഇപ്പോ നല്ല പൈസയാവും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കുറെ സ്പോർട്സിൽ ഇവർ കൊണ്ടുപോകും കുറെ ഹെറിറ്റേജ് സ്പോർട്സ് അങ്ങനെ നിർത്തി നിർത്തി ഒരു എസി നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കായലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്പോട്ടുകൾ സഞ്ചരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ് വഴി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം വരേണ്ട സ്ഥലം നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ കാലത്ത് ഇത്രയും ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ മുസുരീസ് പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സഹോദരൻ അയ്യപ്പ മ്യൂസിയത്തും ഒക്കെ വരണം ഇതൊക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹെറിറ്റേജ് മോണിമെൻറ്റ്സ് ഇത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു നല്ല ഒരു കാഴ്ചയും കുറേ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇതാണ് മണിമരുത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് നല്ല മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ചെടികളും മരങ്ങൾ എന്ത് കൂളറിയോ ഇവിടെ പുറത്ത് ഭയങ്കര വെയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും മരങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ അറിയാം ഇവിടെ നല്ല ഷെയ്ഡും നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നോർത്ത് പറവൂർ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ണം കുളങ്ങര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കണ്ണം കുളങ്ങര ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള റോഡിൽ നടക്കുന്നു ഒരു വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വെങ്കിട ചലപതി ഭവൻ ഹോട്ടൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നോ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മസാല ദോശ ഗീ റോസ്റ്റ് ഒണിയൻ ഊത്തുപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ല നമ്മൾ വൈപ്പിൻ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അതേ ഈ ഭാഗത്ത് അത് വടക്കം പറവൂർ എത്തിയിട്ടാണ് ഈ കണ്ണം കുളങ്ങര പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത് കയറാം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ഓണർ ശ്രീ നിത്യാനന്ദ കമ്മത് അച്ഛൻ്റെ കാലത്തോളമാണോ ഇത് അമ്മാവൻ ഓക്കെ അമ്മാവൻ ഓക്കെ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ആയി തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇത് ആദ്യത്തെ കടയായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം നല്ല ക്യൂട്ടാണ് ഒരു പഴയ സ്റ്റൈൽ
മസാല ദോശ ഒക്കെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെല്ലാം കഴിച്ച് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തര പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ അപ്പം ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വൈകിട്ട് പേട്ടാൻ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും ഇവിടുത്തെ നോർത്ത് പറവൂർ ഈ സെക്ടറിലെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഈ വെയിലത്തിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാം വെങ്കടാചല ഭവനിൽ നിന്നും ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു അതെ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ ഇത് വൈഫാണ് മകൾ പിന്നെ സണ്ണില്ല ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെറുമക്കളുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി റൺ ബിസിനസ് ഇവർക്കൊരു ബേക്കറി ഉണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മകൾക്ക് അടിപൊളി സർബത്താണ് ഇടയ്ക്ക് സർബത്ത് കൊണ്ട് തന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സന്തോഷം പോയിട്ട് വരാം പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് കണ്ണംകുളങ്കര ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാമല്ലോ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് കാണാൻ നല്ല ഒരു ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു ക്ഷേത്രം കണ്ണംകുളങ്ങര കൃഷ്ണസ്വാമി ഇതാണ് ബേക്കറി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് വി ആൻഡ് വി വൈഷ്ണവ് ആൻഡ് വൈഭവ് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ പേരിലാണ് കേട്ടോ ബേക്കറി കുറെ ദിവസം ഒരു ചക്ക ചിപ്സ് അന്വേഷണം കേട്ടോ സീസൺ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇടയ്ക്ക് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എളുപ്പം കയറി വരാമല്ലേ രണ്ടിനും അടുക്കൊരു കോമൺ കിച്ചൺ പോലെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരി എന്നാൽ ഇതാണ് പിന്നെ സണ്ണിലോയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓക്കെ അവരെല്ലാം ഇവിടുത്തെ സഹായികളെ വന്ന് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ സഹായിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ അതെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ആണോ എല്ലാവരും ഓക്കെ ഓക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പാണ് അല്ലേ എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ ഞാൻ മൈ